നമസ്കാരം ലോകമഹാ സമുദ്രങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ ഭാഗം ഒന്നിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലോകമഹാസമുദ്രങ്ങൾ ഒരു ആമുഖം എന്നതായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ സമുദ്രങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും അടിസ്ഥാനപരമായ സാമുദ്രിക സമുദ്ര കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഭൗതിക സവിശേഷതകൾ കുറച്ചുകൂടി സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ സമുദ്രത്തെ നേരിട്ട് കാണാനും സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭൗതിക സവിശേഷതകളാൽ എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രം അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപത്തെ കുറയ്ക്കാനായി സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന് തുടർച്ചയായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റ് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമുദ്രം അന്തരീക്ഷവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നതെന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്നും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ സമകാലീനമായ ഒരു അറിവ് എത്രമാത്രം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലഘു രൂപവും നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടും ഏതൊക്കെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെയും ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്താണ് നിർത്തിയിരുന്നത് അതായത് സമുദ്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ തുലന സാന്ദ്രയുടെ സാന്ദ്രതയുള്ള തലങ്ങളിലൂടെ ചംക്രമണം നടത്തുന്നത് വഴി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ കടത്തി വിടുകയും സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ സമുദ്രത്തിലുള്ള കഴിവ് സമുദ്രത്തിനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന പ്രധാന ഒരു പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് ലെയർ എന്നുള്ള ഒരു തലമാണ് എന്താണ് മിക്സഡ് ലെയർ ഉപരിതല സമുദ്രം ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതോ അറുപത് മീറ്റർ വരെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതായി കാണപ്പെടുന്നു ഇതിനെ മിക്സഡ് ലെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണിത് എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതുകൂടാതെ എന്തിനാണ് ഇതിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് സമുദ്രത്തിന്റെ താപനില ഏതാണ്ട് ഉപരിതലം മുതൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ് മീറ്റർ വരെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് താപം ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പടം പരിശോധിച്ചാൽ എൻ്റെ മൗസ് പോയിന്റ് പോകുന്ന അത് ആ മേഖലയിൽ അതായത് ഉപരിതലം മുതൽ ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് മീറ്റർ വരെ താപനില ഏതാണ്ട് ഒരേ അളവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താപനില തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നു ആ ഭാഗം വളരെയധികം മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ളത്തിന് ആ ഒരു തുലന രീതിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിനെ മിക്സഡ് ലെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മിക്സഡ് ലെയറിന്റെ ഉള്ളിലെ താപനില ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സമുദ്രത്തിലെ ജലം മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണം നമുക്കൊരു കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ടാങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കളർ എന്തെങ്കിലും കലർത്തി എന്ന് പറയും വിചാരിക്കും ഈ കളർ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 സാ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആവും അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തിൽ ഏതൊക്കെ പ്രതിഭാസമാണ് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സമുദ്രം എങ്ങനെയാണ് ഉപരിതലത്തിൽ മിക്സ് ആവുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മിക്സിങ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ധാരാളം കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈ കാറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഓരോ ആരോ മാർക്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കാറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ 
സമുദ്രത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആരോമാർക്ക് ചെറുതും അതിന് തൊട്ട് മുതൽ മുകളിലേക്ക് ആരോമാർക്ക് വലുതായിട്ട് വലുതായിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത സമുദ്രത്തോട് തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറ കുറവും കുറവും അതിന് മുകളിലേക്ക് കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടുതലും ആയി കാണപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സമുദ്രത്തോട് തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം സമുദ്ര ഉപരിതലം കാറ്റിന് ഒരു കർഷണം അതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കർഷണത്തിന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അതിന്റെ വേഗത കുറയുന്നതായി തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കർഷണം ഉള്ള ഒരു കാറ്റിന്റെ പ്രവേഗത്തിൽ അത് കാറ്റിന്റെ എനർജി സമുദ്രത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് ലെക്ചറിൽ കാണാം തൽക്കാലം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക കാറ്റ് മൂലം സമുദ്രത്തിൽ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഈ ചലനങ്ങൾ സമുദ്രത്തെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ കാറ്റ് മൂലമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഇളക്കം അത് കാരണം ഉപരിതല ഭാഗം സമുദ്രം നന്നായി മിക്സ് ആയി കാണപ്പെടുന്നു ഇനി മറ്റൊരു പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് വലതുവശത്ത് ആ ചിത്രത്തിന്റെ വലതുവശത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചൂട് പുറത്തേക്ക് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലം തണുക്കുകയും തണുത്ത വെള്ളത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു സാന്ദ്രത കൂടിയ വെള്ളം ഒരിക്കലും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇന്നലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മളത് നമ്മളത് സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിനെ പറ്റി അന്ത അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലും സമുദ്രം മിക്സ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാണ് പ്രധാനമായും ഇത് രണ്ടും മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ കാറ്റ് മൂലമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഇളക്കത്താലും ഉപതിര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോയി വെള്ളം തണുക്കുന്നത് മൂലവും ഉപരിതല സമുദ്രം മിക്സ് ആവും അനി എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാരണം എന്നാല് ഇതുമൂലം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കാറ്റിന്റെ ഊർജം കടലിലേക്ക് വരുന്നു എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ തൊട്ട് മുന്നേ പരിചയപ്പെട്ടു ഒരു കർഷണം കാരണം കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ സമുദ്രത്തിന് കഴിയും അപ്പൊ ഈ കുറയുന്ന വേഗത നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്ന വേഗത കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയുടെ ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ കാറ്റിന്റെ ഊർജം കടലിലേക്ക് വരുന്നു കൂടാതെ കടലിലെ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കും പോകുന്നു അത് മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് അല്ലെ കടലിന്റെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ കടലിൽ നിന്ന് ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു വെച്ചാൽ ആ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അന്തരീക്ഷവും കടലും അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് ലെയർ ആണ് ഈ മിക്സഡ് ലെയറിലൂടെയാണ് അന്തരീക്ഷവും സമുദ്രവും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ലെയറിനെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും കാരണം ഇത്തരം ആശയവിനിമയങ്ങളിലൂടെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും പല പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായും ആ താപത്തെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പലതായി പലപ്പോഴായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിക്സഡ് ലെയറിലൂടെയാണ് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും സമുദ്രത്തിലേക്ക് പല പല ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിക്സഡ് ലെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇനി കൂടുതൽ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സമകാലീനമായ അറിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് സമകാലീനമായ അറിവുകൾ സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചും സമുദ്രങ്ങളുടെ ചന്ദ്രമണത്തെ കുറിച്ചും അവയുടെ ഗതി വിഗതികളെ കുറിച്ചും എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഇത്രയും നാളായി അല്ലെ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷമായി സയൻസ് പുരോഗമിച്ചു വളരെയധികം ഈ നൂറ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സയം നമ്മൾ സമുദ്രത്തെ പറ്റി എത്രമാത്രം അടുത്തറിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു കാർട്ടൂണിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ സമുദ്ര ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് കപ്പലിൽ സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോയി അതിൽ അവിടെ പഠനം നടത്തുന്നതാണ് പരമ്
അപ്പൊ ഇതിനെ സയന്റിഫിക് ക്രൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പരമ്പരാഗതമായി സമുദ്ര ഗവേഷണം അതിമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒബ്സർവേഷൻസും കപ്പലിൽ പോയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് എടുക്കുന്നത് ഇന്നും ഈ രീതി വളരെ പ്രസിദ്ധിയാർന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ രീതിയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ക്രൂയിസ് ഒഴിവാക്കി സമുദ്രത്തെ പഠിക്കാൻ സാധ്യമായി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒരു പ്രധാന സമുദ്ര ഗവേഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസർച്ച് ക്രൂയിസസ് ആണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ സമുദ്രത്തെ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്താണ് ഫ്ലോട്ട്സ് സമുദ്രത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോവുകയും പിന്നെയും പൊന്തി വരികയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ആർഗോ ഫ്ലോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് ആർഗോ ഫ്ലോട്ട്സ് അതിന്റെ ഇടത് വശത്ത് താഴെ അതിന്റെ ഒരു പടം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പൈപ്പ് പോലുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ എന്താണ് ഈ ഉപകരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉപകരണം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ നടുക്ക് താഴെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പൈപ്പ് പോലുള്ള ഉപകരണം അകത്ത് പൊള്ളയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭാരം കൂടും അപ്പൊ വെള്ളം നിറച്ച് ഭാരം കൂടും സ്വയം രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിന് മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമില്ല അതിന് സ്വന്തമായി വെള്ളം അതിലേക്ക് നിറയ്ക്കാനും അതിനുള്ള പ്രഷർ സെൻസറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളം നിറച്ച് ഈ പൈപ്പ് പോലുള്ള ഉപകരണം താഴേക്ക് പോകും എത്ര മീറ്ററോളം പോകും ആയിരം മീറ്റർ താഴേക്ക് പോകും താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ നിർത്തുകയും ആ സമുദ്രത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയും വെള്ളം നിറച്ച് ഉണ്ടായ ഭാരവും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു തുലനം എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ്ട് ഒരു ആയിരം മീറ്റർ താഴെ താഴെ താഴ്ചയിൽ അത് അവിടെ നിൽക്കും അവിടെ ഒരു പത്തോളം ദിവസം അത് അവിടെ നിന്ന ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെയും ഒരു ആയിരം മീറ്റർ താഴേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യാം വീണ്ടും വെള്ളം നിറച്ച് താഴേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിനുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിന് പ്രഷർ സെൻസർ വെച്ച് അത് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളയുകയും ഒരു വാക്വം ഒരു പൊള്ളയായ അന്തരീക്ഷം ആ പൈപ്പിനുള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരും അല്ലെ അപ്പൊ വെള്ളം ഒരു വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാ സ്വാഭാവികമായും ഇത് ഈ പൈപ്പിന് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരാനും പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ താഴേക്ക് പോവുകയും മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരികയും ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് താപനില മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുരസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വഴി ഇത് താഴേക്ക് മുകളിലേക്കുമുള്ള ഇതിന്റെ സഞ്ചാരത്തിൽ അതിന്റെ ഓരോ 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 ആഴത്തിലുമുള്ള സമുദ്രത്തിന്റെ താപനില ഉപ്പുരസം എന്നെല്ലാം അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് മുകളിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇത് സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഗ്രഹവുമായി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴി നമ്മുടെ ഡേറ്റാ സെന്ററിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇത് ഓരോ പത്ത് ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് സ്ഥിതി അതിനെയാണ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓരോ പത്ത് ദിവസവും നമുക്ക് സമുദ്രത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ആഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ഫിഗർ ആണ് ആ പടമാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കുത്തുകുത്ത് പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ആർഗോ ഫ്ലോട്ട്സ് ആണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം ആർഗോ ഫ്ലോട്ട്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ കടലിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോണമസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ നോക്കൂ സമുദ്രത്തിന്റെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തന്നെ ആർഗോ ഫ്ലോട്ട്സ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആർഗോ ഫ്ലോട്ട് ഒരിക്കൽ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വയം പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ വളരെ അധികം വളരെ അധികം കാലം അത് പ്രവർത്തിച്ച് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കപ്പലിൽ പോയി അതിനെ തിരിച്ചെടുത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം ഇതിനെയാണ് ആർഗോ ഫ്ലോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ സമുദ്ര ഗവേഷണം കൺ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർഗോ ഫ്ലോട്ട്സ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ നമുക്കിനെ
ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ എത്രമാത്രം താപം സമുദ്രത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അതായത് ആഗോള താപനത്താൽ വന്ന അധിക താപം സമുദ്രത്തിൽ എത്രമാത്രം എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രം അതിന് എത്രമാത്രം ആകിരണം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർഗോപ്ലോട്ട്സ് ഒരു ഒരു വിപ്ലവാത്മകരമായ ഒരു ഒരു മാറ്റമാണ് കടലിലെ നമുക്ക് കടലിന്റെ മനസ് കടലിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്തരം ഫ്ലോട്ട്സുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് പോലും ഇന്നും ഇപ്പോഴും കടലിൽ എത്രമാത്രം ആഗോള താപനത്തിൽ കടൽ എത്രമാത്രം അതിനെ ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആർഗോ ഫ്ലോട്ട്സ് വളരെ വളരെ പ്രധാനം ചേർന്നുള്ള ഒരു 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 യന്ത്രമാണ് ഈ യന്ത്രത്തിൽ വഴി നമുക്ക് പ്രധാനമായും താപനില ഉപ്പുരസം ഈ അടുത്ത് രണ്ടുമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാന്ദ്രതയും കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതുകൂടാതെ മറ്റ് മെഷർമെന്റ്സും ഇതുവഴി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി പ്രകാശം എത്രമാത്രം താഴേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എത്രമാത്രം ഹരിത കണങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ ഒത്തിരി ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് സമുദ്രം വളരെ ജൈവ സമുഷ്ടമാണ് സമുദ്രം അപ്പൊ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹരിത കണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതില് പദാർത്ഥ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്ന സസ്യ ലഘുജീവികളുടെ ഹരിത കടങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എത്രയുണ്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് ധാതു ലവണങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഉപകരണം വെച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഒത്തിരി കുത്തുകുത്ത് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഓരോരോ വാർഗോ ഫ്ലോട്ട്സ് ആണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഓരോ രാജ്യവും അവരുടേതായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി അവരുടേതായ ചുറ്റുമുള്ള സമുദ്രങ്ങളുടെ ആർഗോ ഫ്ലോട്ട്സിനെ അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഈ ആർഗോ ഫ്ലോട്ട്സ് ഒരിക്കൽ കടലിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇടുന്നിടത്ത് തന്നെ അത് എപ്പോഴും നിൽക്കണമെന്നില്ല സമുദ്രത്തിന്റെ ചങ്ക്രമണത്താൽ അത് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആർഗോ ഫ്ലോട്ട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വഴി മാറുമ്പോൾ അടുത്തത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഏതാണ്ടൊരു തുല്യ തുല്യ തുലന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമുദ്ര ഗവേഷണം അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധി സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആർഗോ ഫ്ലോട്ട്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഇൻകോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഓഷ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഹൈദരാബാദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അത് അതിന്റെ മേധാവി വാർഗോ ഫ്ലോട്ട്സിന്റെ മേധാവികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി ചെന്നൈയിലുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥാപനവും ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ആർഗോ ഫ്ലോട്ട്സ് വഴി സമുദ്രത്തിന്റെ സമുദ്ര ഗവേഷണം നമ്മൾ എങ്ങനെ നടത്തും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലഘുരേഖ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യന്ത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണമാണ് മൂർഡ് ബോയ്സ് എന്താണ് ഈ മൂർഡ് ബോയ്സ് മൂർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കടലിന്റെ അടുത്തട്ടിലേക്ക് സ്ഥിരമായി ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ നങ്കുരം ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് മൂർഡ് ബോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബോയ്സിന്റെ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ വലതുവശത്ത് മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഡോനറ്റ് പോലെ ഉള്ള ഒരു ഷേപ്പുള്ള ഒരു വലിയ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ അതിന് അതിനെ അതിനേക്കാളും വലിയ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസമുള്ള ഒരു വലിയ ഡോനറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഒരു ഉപകരണമാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പല പല ഉപകരണങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സോളാർ പാനൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പല പല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കാറ്റിന്റെ ഗതിയും അതിന്റെ വേഗതയും മെഷർ ചെയ്യുന്ന അനിമോമീറ്റർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നങ്കൂരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നങ്കൂരത്തിന്റെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ചെയിനിൽ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച് അവിടെയും നമുക്ക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെഷർമെന്റ്സും നമുക്ക് മൂർഡ് പോയി വഴി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതും സമുദ്ര ഗവേഷണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ നിരന്തരമായ ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഈ മൂർഡ് ബോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി താഴെ ചിത്രത്തിൽ ഉപ
ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ വേണം അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷൻ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡൽസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്നത് ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാത് സമയത്തുള്ള കടലിന്റെയും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഇത്തരം മൂർഡ് പോയി സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഉപകോണത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും അറബിക്കടലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലായാലും നമുക്കറിയാം വളരെയധികം ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വരുന്ന മേഖലകളാണ് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്തിന് മുന്നേ ആയാലും അതല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞായാലും ഇപ്പൊ നവംബർ ഡിസംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ഇത്തരം സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ചുഴലിക്കാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ സൈക്ലോൺ വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കേരളം തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് എന്റെ നമ്മൾ വിട്ടുമാറിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുമ്പോഴേക്കും ഈ മൂർട്ട് ബോയിസ് അത് മെഷർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ സെർവറിൽ എത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്ന മോഡലുകൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റ് ഡോക്ടർ ദീപക് തന്നിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പം അത്തരം കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലുകൾക്ക് ഈ ഡേറ്റകൾ വളരെ 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 ആവശ്യ വളരെ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അപ്പൊ ആ ഡേറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ മുൻകൈയെടുത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഉപകരണത്തിനെ ചുറ്റും നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മൂർഡ് പോയിസിനെയാണ് ഒംനി പോയിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി ആണ് ഇത് നോക്കി നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഓരോ കുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി ഡി സീറോ എയ്റ്റ് ബി ഡി സീറോ നയൻ ഈ കുത്തുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ മൂർഡ് പോയിയാണ് ഇത് നിരന്തരം കടലിൻ്റെ കടലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനു മുകളിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയും ആ ഡേറ്റ നമുക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതും കടലിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിൽ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിൽ കടലിനെ പറ്റി പഠിക്കാവുന്നത് പഠിക്കുന്നത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെ നമ്മളെ ഐ എസ് ആർ ഒ തന്നെ ഒത്തിരി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് പൊളാർ ഓർബിറ്റിംഗ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് ഭൂമിയെ പലതവണ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ മൊത്തം കവറേജ് തരുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ലോ ആർ ഓർബിറ്റ് ഉള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് പൊളാർ ഓർബിറ്റിംഗ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം സ്ഥിരമായി പരിശോ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി വളരെ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രയോജനം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിച്ചേരാൻ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ മുഖാന്തരം കടലിനെ പഠിക്കാൻ നിന്നാൽ കടലിന്റെ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അതൊക്കെ വളരെ വളരെ പ്രയാസകരമായ മെഷറിംഗ് മെത്തഡോളജി ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കടലിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും കടലിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി എന്തൊക്കെ മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് അങ്ങ് ആകാശത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കടലിനെ പറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഉപരിതല താപനില അല്ലെ ഉപരിതല താപനിലയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഉപ ഉപ്പുരസം എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിനെ റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അതായത് ദൂരെ നിന്നും ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കി പഠിക്കുക അല്ലെ അപ്പം അത്തരം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒത്തിരി തന്നെ നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കടലിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ കടലിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ആയിരം കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിന്നാണ് സമരത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം പഠനങ്ങൾക്ക് ചില ചില പരിമിതികളുണ്ട് അതിനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക്
അപ്പൊ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മുഖേനയും നമുക്ക് സമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇനി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മുഖേന എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രത്തെ പഠിക്കുക എന്താണ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ടെക്നോളജി അത് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി ഒരു പക്ഷെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ലെക്ചർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞങ്ങൾ സാധിക്കും ഇനി അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിൽ സമുദ്രങ്ങളെ നമ്മൾ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേയായി നമുക്ക് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് സമകാലീനമായ സമുദ്രത്തെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അറിവുകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടും ഇപ്പൊ സമുദ്രത്തിന്റെ സമകാലീന അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ അധികം അറിവുണ്ട് സമുദ്രത്തെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷമായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സമുദ്രത്തെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം കപ്പൽ മുഖാന്തരം അവിടെ ചെന്ന് പഠിക്കുകയും പിന്നെ മറ്റ് പുതിയ പുതിയ നവീനമായ ആധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ വരികയും അതുവഴി സമുദ്രത്തെ പറ്റി പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ അറിവായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് കടലിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് സമുദ്ര ചലനാത്മകത അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ ഡയനാമിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് എന്തിനു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ സമുദ്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സമുദ്രത്തിന്റെ ചലനാത്മകത അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ ഡൈനാമിക്സ് ചംക്രമണം സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സമുദ്രം എങ്ങനെയാണ് ചംക്രമണം സമുദ്രത്തിന്റെ ജലപ്രവാഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായ ഓഷൻ കറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ ഈ പടം നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഉപരിതല സമുദ്ര ചംക്രമണത്തിന്റെ ഒരു പടമാണ് ഉപരിതലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ താഴ്ച വരെയുള്ള ഒരു ഉപരിതലമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഉപരിതല ചംക്രമണത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ആരോ മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നീല നിറത്തിലുള്ള ആരോ മാർക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ആരോ മാർക്കിനെ നമ്മൾ വാം കറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ഉഷ്ണ പ്രവാഹങ്ങളെന്നും തണുത്ത അല്ലെങ്കിൽ നീല നിറത്തിലുള്ള ആരോഹിനെ നമ്മൾ കോൾഡ് കറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ എന്റെ മൗസ് പോയിന്റ് പോകുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇപ്പൊ പെസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് തിരിയുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു ചംക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതലും ഉഷ്ണ ജലപ്രവാഹമാണ് അത് ഭൂമത്തിരേഖ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇടത്തേക്ക് പടിഞ്ഞാറേക്ക് ഒഴുകി അത് വടക്കോട്ട് മാറി വടക്കേക്ക് വടക്കോട്ട് പോവുകയും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിഴക്കേക്ക് വരികയും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും അത് ഭൂമത്തിരേഖയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഉഷ്ണജല പ്രവാഹം ഇത് കാണും കാണുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് അതിന് സമാനമായ എന്നാൽ ക്ലോക്ക് ദിശയ്ക്ക് എതിരെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചന്ദ്രമണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പെസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അറ്റ്ലാന്റിക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഉഷ്ണജല പ്രവാഹം വടക്കേക്ക് വടക്കോട്ട് പോകുന്നതും അവിടെ നിന്നും തണുത്ത ജലപ്രവാഹം ഭൂമത്തിരേഖ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ടുമുള്ള ഒരു ഒരു ചന്ദ്രമണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏതാണ്ട് പെസഫിക്കിൽ കണ്ടതിന് സമാനമായി തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ അതിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തും ഇതുപോലുള്ള ചന്ദ്രമണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ചക്രമണം ഒരല്പം വേറിട്ടതാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഉപകരണത്താൽ തടയപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സമുദ്രമാണ് ഇപ്പൊ പെസഫിക് പോലെ വടക്ക് തെക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഭൂമിശാസ്ത്രമല്ല അതിന് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ചന്ദ്രമണങ്ങൾക്കും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതിനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്ര പ്രവാഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായും ഇത്രയല്ല ഇത് ഇനിയും വളരെ അധികം പ്രവാഹങ്ങളുണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ എന്നാലും ഒത്തിരി നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമത്തി രേഖയിൽ നോക്കൂ പെസഫിക്കിൽ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇക്വിറ്റോറിയൽ കറണ്ട് ഇക്വിറ്റോറിയൽ കൗണ്ടർ കറണ്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ അതൊക്കെ ഓരോ
അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതിലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ ഏതൊരു വസ്തു നിരന്തരം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോളം അല്ലെ അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അച്ചുതണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കെ കിഴക്കോട്ട് കറങ്ങുന്നു ഒരു അതിന്റെ കറങ്ങി തീരാനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദിനവും രാത്രിയും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി ഈ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആ കറക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം കറങ്ങാതെ നമ്മൾ ഒരു അടുത്ത് നിന്നാൽ പോലും ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കറക്കത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു സമുദ്രം പോലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വസ്തുവിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് ഞാനിവിടെ വലത് വശത്ത് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്താണ് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപരിതലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായ ഒരു വളരെ ലഘുവായിട്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സ് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രം എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു തളിക നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പാർക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാർക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചില തളികകളൊക്കെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു തളിക നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ഇനി ഈ തളിക ഇപ്പോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിശയിൽ വളരെ വേഗതയിൽ കറങ്ങുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലയിലൂടെ കറങ്ങുന്ന ഒരു തളികയെ പറ്റി സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തളികയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നു എന്നും വിശ വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും രണ്ട് കുട്ടികൾ അതിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഒരു ഈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു ബോള് ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബോള് ഒന്ന് എന്നുള്ള ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ഉരുട്ടി ഇടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അയാളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക എറിഞ്ഞ് പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബാൾ നേരെ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള കുട്ടിയിലേക്ക് എത്തുമോ ഇല്ല കാരണം ആ ബാള് വലത്തേക്ക് തിരിയും അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ കൃത്യമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗത്തിന്റെ ദിശകളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ വി വൺ വി ടു എന്ന് രണ്ട് പ്രവേഗ ദിശകൾ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വി വി വൺ എന്ന പ്രവേഗ ദിശയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പ്രവേഗത്തിന്റെ അളവ് കുറവാണ് കാര്യം ഒരു ഡിസ്ക് കറങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ അത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം അതിന്റെ പ്രവേഗം കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും സെന്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കറങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അല്ലെ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥല കൂടിയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ബോൾ നമ്മൾ എറിയുമ്പോൾ അത് വലത്തേക്ക് ആ പ്രവേഗവുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വലത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിയേണ്ടി വരുന്നു ഇത് ഈ ഒരു ചിത്രം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഈ നടുക്കിരിക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ നടുക്ക ഇനി ഈ ഒരു കുട്ടി നടുക്കാണ് ഈ കുറങ്ങുന്ന ഡിസ്കിന്റെ നടുക്കിരിക്കുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക ഇനി ആ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് ഒരു ബോളോ എറിഞ്ഞാലോ ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും അപ്പൊ പ്രവേഗം കൂടിയ ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും പ്രവേഗം കുറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കുട്ടി ഒരു ബോൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് വലത്തേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വലത്തേക്ക് തിരിയുന്നത് കാരണം ഈ തളിക തിരിയുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിന് എതിർ ദിശയിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു തളികയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പൊ എന്തിനിവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് തിരിയുന്നതനുസരിച്ച് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു പദ ഒരു വസ്തു ഇതുപോലെ തിരിയുന്നതിന് ആയിട്ട് കാണുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ
ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ ഒരു വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു അർദ്ധ ഭൂഗോളം നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു വാതക വ്യൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ ജലവ്യൂഹം കൊണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോ വി വൺ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോ അല്ലെങ്കിൽ വി ടു എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോ ആ ദിശയിലേക്കാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കേക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിയുന്ന ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വാതക വ്യൂഹമോ ഒരു ജലവ്യൂഹമോ ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ അത് ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള വാതക വ്യൂഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ജലവ്യൂഹമോ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രവേഗത്തിൽ ഉള്ള മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലത്തേക്ക് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വേഗത കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അത് വലത്തേക്ക് തിരിയേണ്ടി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിന്നും തെക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ജലവ്യൂഹവും വേഗത കൂട്ടാനായിട്ട് വലത്തേക്ക് തിരിയേണ്ടി വന്നു സോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള അതായത് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള അർത്ഥഗോളത്തിൽ ഒരു വാതക വ്യൂഹമോ ഒരു ജലവ്യൂഹമോ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലത്തേക്ക് തിരിയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് കൊറിയോളിസ് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വടക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വാതക വ്യൂഹം അത് വലതുവശത്തേക്ക് തിരിയുന്നു പക്ഷെ കിഴക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വടക്കു നിന്ന് തെക്കിലേക്കോ തെക്കിൽ നിന്ന് വടക്കിലേക്കോ പോകുന്ന ജലവ്യൂഹങ്ങളിലാണ് ഈ തിരിവ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അനുമാനം നമുക്ക് എത്തേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പരിഗണിക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു വാതക വ്യൂഹം ഒരു 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 വി വൺ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ആ നേർരേഖയിലൂടെ ആ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് കടന്നു പോകുന്നെങ്കിലോ അത് വി വണ്ണിലൂടെ തന്നെയല്ലേ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വലത്തേക്കോ ഇടത്തേക്കോ തിരിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരും അത് തിരിയും അതെങ്ങനെ തിരിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും ശരിക്കും ഇതാണ് ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കേസിനെ നമുക്ക് കേസ് മൂന്ന് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൽ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ അർത്ഥഗോളം അതിന്റെ മൂന്ന് ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥ ഭൂമിയുടെ അർത്ഥഗോളത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 പ്രതലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളിവിടെ ചുവന്ന ഒരു പ്രതലമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ചുവന്ന പ്രതലം എങ്ങനെയാ ഭൂമിയുടെ ഒരു അർത്ഥഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വച്ചിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സമുദ്രമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം അല്ലെ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉയരമാണായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഈ നേർരേഖയിലൂടെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുന്നതായിട്ടൊരു കാർട്ടൂൺ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമുദ്ര രീതിയിലായിരിക്കും തിരിയുന്നത് അതായത് ഏതൊരു സമുദ്രത്തിന്റെ കഷ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുന്ന ഫ്രെയിമിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അതായത് ക്ലോക്കിന്റെ എതിർ ദിശയിലേക്ക് കറങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നും അതായത് ഏതൊരു സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗം എടുത്താലും ഈ ഒരു കറക്കം അതിനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ അവസ്ഥയിൽ അത് പ്രത്യേക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ കൂടെ മാത്രം പോയാലും ഈ കഷ്ണത്തിൽ കൂടെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വശത്ത് നിന്നും സെന്ററിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അതിന് തിരിയേണ്ടി വരും അതായത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമുദ്രം ഭൂമിയുടെ കറക്കം കാരണം അത് നിരന്തരമായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുമൂലം സമുദ്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിശയിലേക്ക് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിന് ഒരു വശങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തള്ള അനുഭവപ്പെടുന്നു അത് വടക്കൻ അർത്ഥഗോളത്തിൽ വലതുവശത്തേക്കും എന്നാൽ ഇട തെക്കൻ അർത്ഥഗോളത്തിൽ അത് ഇടതുവശത്തേക്കുമായിരിക്കും തിരിയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വടക്കൻ അർത്ഥഗോളത്തിൽ വലതുവശത്തേക്കും ഇട തെക്കൻ അർത്ഥഗോളത്തിൽ ഇടതുവശത്തേക്കും തിരിയാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ജല സം ജലവ്യൂഹം കാണിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച
ചങ്ക്രമണം നമ്മൾ നേരത്തെ സമുദ്ര ചങ്ക്രമങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ബാലൻസിലാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു സ്ലൈഡ് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിൽ കാറ്റടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് ഈ വലിയ ഒരു ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ആരോ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സമുദ്രം അതേ ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ കർഷണമുണ്ട് കാറ്റും സമുദ്രവും തമ്മിൽ കർഷണമുള്ളത് കൊണ്ട് അതേ ദിശയിൽ അത് സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിന് ആ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ നീക്കം അല്ലെങ്കിൽ അനക്കം കാരണം അതിനൊരു അനക്കം തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ അത് അതേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ വലത്തേക്കുള്ള ഈ ഒരു വലിവ് പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ചങ്ക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അപ്പോ കാറ്റിന് അനുപാതമായി ഉപരിതലത്തിലെ വെള്ളം ഏതാണ്ട് അതേ ദിശയിൽ പോകുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് വലത്തേക്ക് അതിന് വലിവ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ വലിവ് ഉണ്ട വലത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ വലത്തേക്ക് വലിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം താഴേക്ക് പോകുന്തോറും വെള്ളത്തിന്റെ ചലനം കാറ്റിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിട്ടുള്ള ദിശകളിലേക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രതിഭാസത്തെ ആണ് എക്മാൻ കറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ ചലനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാറ്റിന്റെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വലത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കും അതായത് കാറ്റ് ഈ കിഴക്കോട്ട് പോകുമെങ്കിൽ അമ്പത് മീറ്ററിലുള്ള സമുദ്രത്തിന്റെ ചലനം ഏതാണ്ട് തെക്കോട്ടായിരിക്കും കിഴക്കോട്ട് പോകുന്ന കാറ്റിന് തെക്കോട്ടായിരിക്കും വെള്ളത്തിന്റെ പ്രവാഹം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അപരിചിതമായി തോന്നാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ കുറിയോളി സ്പോർട്സ് എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം വെച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ വടക്കൻ അർത്ഥഗോളത്തിൽ കാറ്റിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വലത്ത് ദിശയിലേക്കും തെക്കൻ അർത്ഥഗോളത്തിൽ കാറ്റിന്റെ മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതായത് ഇടത് വശ ദിശയിലേക്കും സമുദ്ര ചന്ദ്രമണം ഉപരിതലത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നു ഇതിനെ യക്മാൻ കറൻസ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ട് കൊറിയോളിസ് പരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയോളിസ് കോഴ്സ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് കേസുകൾ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു അതിനുശേഷം എന്താ ഇപ്പോൾ ഇക്മാൻ കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു എന്തിനാണ് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സിനാറിയോ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പെസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഏതൊക്കെ വി കാറ്റുകളാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഏതാണ്ട് ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശത്ത് ട്രേഡ് വിത്ത്സ് വാണിജ്യവാദങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈ വാണിജ്യവാദങ്ങളുടെ ദിശ എങ്ങനെയാണ് കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ്റേക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വടക്കോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മധ്യ മേഖലയിലെ പടിഞ്ഞാറ്റ് നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതായത് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് പോകുന്ന കാറ്റ് ഇനി ഈ കാറ്റിന് അനുപാതമായി എക്മാൻ കറണ്ട് അനുസരിച്ചുള്ള ജലത്തിന്റെ പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിന് പോകാനുള്ള സാധ്യത എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ വലത്ത് വശത്തോട്ടായിരിക്കും കാറ്റിന്റെ വലത്ത് വശത്തേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്മാൻ കറണ്ട് കാരണം സമുദ്രത്തിന്റെ പ്രവാഹം വലത് വശത്തേക്ക് പോവുകയും അത് സമുദ്രത്തിന്റെ വലിന്റെ നടുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് വെള്ളം അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മധ്യ മേഖലയിൽ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഹൈ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും അതിന് ചുറ്റും വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദവും അനുഭവപ്പെടും ഇനി ഒരു ഉയർന്ന മർദ്ദം നടുക്കും ന്യൂനമർദ്ദം ചുറ്റിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിലേക്ക് വെള്ളം വീണ്ടും പോകാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് വീണ്ടും വലത്തേക്ക് ഒരു ചരി ഒരു വലി ഒരു വലിവുണ്ടാകും ചുരുക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സംഗ്രഹമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കാരണം നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്